എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എയിം സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന മേഖലയിലെ ഏതാനും ചോദ്യങ്ങളാണ് സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന മേഖല ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ക്ലാസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് മുമ്പായി എയിം സ്റ്റഡി സെൻ്റർ എന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി തുടർന്ന് വരുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന മേഖലയാണ് ഭൂമിയെ എത്ര പാളികളായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയെ എത്ര പാളികളായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് അവ ഏതെല്ലാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഭൂവൽക്കം രണ്ട് മാൻഡിൽ മൂന്ന് കാമ്പ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഭൂവൽക്കം രണ്ട് മാൻഡിൽ മൂന്ന് കാമ്പ് ഭൂവൽക്കത്തെയും മാൻഡിലിൻ്റെ ഉപരിഭാഗത്തെയും ചേർത്ത് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഭൂവൽക്കത്തെയും മാൻഡിലിൻ്റെ ഉപരിഭാഗത്തെയും ചേർന്ന് ചേർത്ത് പറയുന്ന പേരാണ് ശിലാമണ്ഡലം അല്ലെങ്കിൽ ലിത്തോസ്പിയർ ശിലാമണ്ഡലം അല്ലെങ്കിൽ ലിത്തോസ്പിയർ എന്ന പേരിലാണ് ഭൂവൽക്കത്തെയും മാൻഡിലിൻ്റെ ഉപരിഭാഗത്തെയും ചേർന്ന് പറയുന്ന പേര് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് ശിലകളാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് തരം ശിലകളാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കായാന്തരിക ശിലകൾ കായാന്തരിക ശിലകളാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് സമതാപ മേഖല എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി ഏതാണ് സമതാപ മേഖല എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളിയാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ആണ് സമതാപ മേഖല എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി മേൽമണ്ണിൽ നിന്ന് ഊർന്നിറങ്ങുന്ന ജലം മണ്ണിലെ സുഷിരങ്ങളിലും പാറയിടുക്കുകളിലും സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന നീരുറവകൾ ഏതു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് മേൽമണ്ണിൽ നിന്ന് ഊർന്നിറങ്ങുന്ന ജലം മണ്ണിലെ സുഷിരങ്ങളിലും പാറയിടുക്കുകളിലും സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന നീരുറവകൾ ഏതു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അക്യുഫറുകൾ അക്യുഫറുകൾ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സുരങ്ക കിണറുകൾ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണ് വ്യാപകമായി കാണുന്നത് സുരങ്ക കിണറുകൾ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണ് വ്യാപകമായി കാണുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാസർഗോഡ് ദക്ഷിണ കന്നഡ കാസർഗോഡ് ദക്ഷിണ കന്നഡ എന്നീ മേഖലകളിലാണ് സുരങ്ക കിണറുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് രാജ്യവുമായുള്ള കച്ചവട ബന്ധങ്ങളിലൂടെയാണ് സുരങ്ക കിണർ നിർമ്മാണം കേരളത്തിൽ എത്തിയത് ഏത് രാജ്യവുമായുള്ള കച്ചവട ബന്ധങ്ങളിലൂടെയാണ് സുരങ്ക കിണർ നിർമ്മാണം കേരളത്തിൽ എത്തിയതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറേബ്യ അറേബ്യ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജ്യവുമായുള്ള കച്ചവട ബന്ധങ്ങളിലൂടെയാണ് സുരങ്ക കിണർ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ധരാതലീയ ഭൂപടങ്ങളിൽ വടക്ക് തെക്ക് ദിശയിൽ വരയ്ക്കുന്ന രേഖകൾ ഏതു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ധരാതലീയ ഭൂപടങ്ങളിൽ വടക്ക് തെക്ക് ദിശയിൽ വരയ്ക്കുന്ന രേഖകൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഈസ്റ്റിങ്സ് ഈസ്റ്റിങ്സ് എന്ന പേരിലാണ് വടക്ക് തെക്ക് ദിശയിൽ വരയ്ക്കുന്ന രേഖകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ധരാതലീയ ഭൂപടങ്ങളിൽ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ വരയ്ക്കുന്ന രേഖകൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ധരാതലീയ ഭൂപടങ്ങളിൽ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ വരയ്ക്കുന്ന രേഖകൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് നോർത്തിങ്സ് നോർത്തിങ്സ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് തടാകത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം കോട്ട ശവപ്പറമ്പ് പാർപ്പിടങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സ്ഥാനനിർണ്ണയം നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് തടാകത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം കോട്ട ശവപ്പറമ്പ് പാർപ്പിടങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സ്ഥാനനിർണ്ണയം നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നാലക്ക ഗ്രിഡ് റഫറൻസ് നാലക്ക ഗ്രിഡ് റഫറൻസ് ആണ് തടാകത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം കോട്ട ശവപ്പറമ്പ് പാർപ്പിടങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സ്ഥാനനിർണ്ണയം നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെറിയ ഭൂസവിശേഷതകളായ അമ്പലം പള്ളി പാലം കിണർ എന്നിവയുടെ സ്ഥാനനിർണ്ണയം നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെറിയ ഭൂസവിശേഷതകളായ അമ്പലം പള്ളി പാലം കിണർ എന്നിവയുടെ സ്ഥാനനിർണ്ണയം നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആറക്ക ഗ്രിഡ് റഫറൻസ് ആണ് ആറക്ക ഗ്രിഡ് റഫറൻസ് ആണ് ചെറിയ ഭൂസവിശേഷതകളായ അമ്പലം പള്ളി പാലം കിണർ എന്നിവയുടെ സ്ഥാനനിർണ്ണയം നടത്താനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് തെക്ക് അഞ്ച് ഡിഗ്രി മുതൽ വടക്ക് അഞ്ച് ഡിഗ്രി വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന മർദ്ദ മേഖല ഏതു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് തെക്ക്
കാറ്റുകൾ ദുർബലമായ മേഖല അല്ലെങ്കിൽ നിർവാത മേഖല എന്നറിയപ്പെടുന്ന മർദ്ദ മേഖല ഏതാണ് കാറ്റുകൾ ദുർബലമായ മേഖല അല്ലെങ്കിൽ നിർവാത മേഖല എന്നറിയപ്പെടുന്ന മർദ്ദ മേഖലയാണ് ഭൂമധ്യരേഖാ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല ഭൂമധ്യരേഖാ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലയാണ് നിർവാത മേഖല എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹോഴ്സ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കുതിര അക്ഷാംശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മർദ്ദ മേഖല ഏതാണ് ഹോഴ്സ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുതിര അക്ഷാംശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മർദ്ദ മേഖലയാണ് ഉപോഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല ഉപോഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല അല്ലെങ്കിൽ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് വർഷം മുഴുവൻ കൊടും തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്ന മർദ്ദ മേഖല ഏതാണ് വർഷം മുഴുവൻ കൊടും തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ് ധ്രുവീയ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല ധ്രുവീയ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല അല്ലെങ്കിൽ പോളാർ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് പോളാർ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിലും ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിലും കാറ്റിൻ്റെ ദിശാവ്യതിയാനത്തിന് കാരണമായ പ്രതിഭാസം ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിലും ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിലും കാറ്റിൻ്റെ ദിശാവ്യതിയാനത്തിന് കാരണമായ പ്രതിഭാസമാണ് കൊറിയോലിസ് ബലം കൊറിയോലിസ് ബലം അല്ലെങ്കിൽ കൊറിയോലിസ് പ്രഭാവമാണ് ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിലും ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിലും കാറ്റിൻ്റെ ദിശാവ്യതിയാനത്തിന് കാരണമായ പ്രതിഭാസം ഉപോഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവീയ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലകളിലേക്ക് നിരന്തരം വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറ്റ് ഏതാണ് ഉപോഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവീയ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലകളിലേക്ക് നിരന്തരം വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറ്റാണ് പശ്ചിമവാദങ്ങൾ പശ്ചിമവാദങ്ങൾ ഉപോഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവീയ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലകളിലേക്ക് നിരന്തരം വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറ്റാണ് ഋതു ഭേദമനുസരിച്ച് ദിശയ്ക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്ന കാറ്റുകൾ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഋതു ഭേദമനുസരിച്ച് ദിശയ്ക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്ന കാറ്റുകളാണ് കാലികാവാദങ്ങൾ കാലികാവാദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സീസണൽ വിൻഡ് കാലത്തിനൊത്ത് ദിശ മാറുന്ന മൺസൂൺ കാറ്റുകളുടെ കയ്യിൽ സന്ദേശം കൊടുത്തയക്കുന്നു എന്ന ഭാവനയുള്ള കാവ്യം ഏതാണ് കാലത്തിനൊത്ത് ദിശ മാറുന്ന മൺസൂൺ കാറ്റുകളുടെ കയ്യിൽ സന്ദേശം കൊടുത്തയക്കുന്നു എന്ന ഭാവനയുള്ള കാവ്യമാണ് കാളിദാസൻ്റെ മേഘസന്ദേശം കാളിദാസൻ്റെ മേഘസന്ദേശം കർണാടകയിലെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ വീശുന്ന കാപ്പി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രാദേശിക വാദം ഏതാണ് കർണാടകയിലെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ വീശുന്ന കാപ്പി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രാദേശിക വാദമാണ് ചെറി ബ്ലോസം ചെറി ബ്ലോസം പ്രകൃതിദത്തവും മനുഷ്യ നിർമ്മിതവുമായ എല്ലാ ഭൗമോപരിതല സവിശേഷതകളെയും വളരെ വിശദമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഭൂപടം ഏതാണ് പ്രകൃതിദത്തവും മനുഷ്യ നിർമ്മിതവുമായ എല്ലാ ഭൗമോപരിതല സവിശേഷതകളെയും വളരെ വിശദമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഭൂപടമാണ് ധരാതലീയ ഭൂപടം ധരാതലീയ ഭൂപടം ലോകം മുഴുവനായി എത്ര ഷീറ്റുകളിൽ ധരാതലീയ ഭൂപടം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ലോകം മുഴുവനായി എത്ര ഷീറ്റുകളിൽ ധരാതലീയ ഭൂപടം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഷീറ്റുകളായിട്ടാണ് ലോകം മുഴുവനായിട്ട് ധരാതലീയ ഭൂപടം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിവരശേഖരണം ആരംഭിച്ച വർഷം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിവരശേഖരണം ആരംഭിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിവരശേഖരണം ആരംഭിച്ചത് സൗരോർജത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നടത്തുന്ന വിദൂര സംവേദനം ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സൗരോർജത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നടത്തുന്ന വിദൂര സംവേദനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പരോക്ഷ വിദൂര സംവേദനം പരോക്ഷ വിദൂര സംവേദനം കൃത്രിമമായി പ്രകാശത്തിൻ്റെ അഥവാ ഊർജത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നടത്തുന്ന വിദൂര സംവേദനം ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കൃത്രിമമായി പ്രകാശത്തിൻ്റെ അഥവാ ഊർജത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ വിദൂര സംവേദനം നടത്തുന്ന അറിയ വിദൂര സംവേദനം നടത്തുന്നത് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പ്രത്യക്ഷ വിദൂര സംവേദനം പ്രത്യക്ഷ വിദൂര സംവേദനം ആകാശീയ ചിത്രങ്ങളിൽ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ത്രിമാന ദൃശ്യം ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏത് ആകാശീയ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ത്രിമാന ദൃശ്യം ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പ് സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പാണ് ആകാശീയ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ത്രിമാന ദൃശ്യം ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണം ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിക്കുന്ന ഇൻസാറ്റ് ശ്രേണിയിലുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഏതിനും ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിക്കുന്ന ഇൻസാറ്റ് 
ശ്രേണിയിലുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഏതിനും ഉപഗ്രഹങ്ങളാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇൻസാറ്റ് ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിക്കുന്ന ഐ ആർ എസ് ശ്രേണിയിലുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഏതിനും ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിക്കുന്ന ഐ ആർ എസ് ശ്രേണിയിലുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഏതിനും ഉപഗ്രഹങ്ങളാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ് ഐ ആർ എസ് ശ്രേണിയിലുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഓരോ വസ്തുവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ അളവ് ആ വസ്തുവിൻ്റെ എന്തായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓരോ വസ്തുവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ അളവ് ആ വസ്തുവിൻ്റെ എന്തായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെക്ട്രൽ സിഗ്നേച്ചർ സ്പെക്ട്രൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന പേരിലാണ് ഓരോ വസ്തുവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ അളവ് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന മേഖലയിലെ ഏതാനും ചോദ്യങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വെച്ചാൽ വളരെ റയറായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റയറായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം